കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിന് നിശ്ചല നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാല എന്ന ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കുവാനും ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഉള്ളൊരു ഹൃദയ വിശാലതയോട് ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ വിശേഷാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ കൂടെ നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായമാണ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പ്രധാനമായും അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിലല്ല അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിങ്ഡം ഗോസ്ബൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നൊരു പുതിയ പദ്ധതി ആ അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുവാനായിട്ടിടയായി അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിരുന്ന കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പദ്ധതി അവര് അബ്രഹാം മുതലെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി ആയിരുന്നു അവർ പ്രസംഗിച്ചത് അത് യഹൂദിയ വാഗ്ദത്തമാ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തനാക്കിലൂടെ അരുളപ്പാടുകളിലൂടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോമിസിന്റെ നിവൃത്തീകരണവും ഒക്കെയാണ് ആ അധ്യായങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പുതിയ പഠിപ്പീരും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ട് എസ്പെഷ്യലി ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അവർ പ്രസംഗിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണവും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയുമായിരുന്നു അല്ലാതെ അവർക്ക് ക്രൂശോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിലൂടെ ഒഴുകിയ രക്തമോ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചീന്തി അതിലൂടെ തുറന്ന പുതുവഴിയോ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സുവിശേഷമോ ജാതികളുടെ വിടുതലോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണത്തില്ല മതായി മർഗോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ടിടയായി ഒത്തിരി പേർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടായെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫൈഡ് ആകും എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അനേകര് ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാനായിട്ടും കാണുവാനായിട്ടും ഇടയായിരിക്കുന്നു അനേകർ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാവായിട്ട് ഈ സത്യസുവിശേഷം വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിന് തന്നിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് അനേകരിലെത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അനേക ആയിരങ്ങളോട് പതിനായിരങ്ങളോട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് ഈ സത്യം പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ അത് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം ക്രിസ്തൻഡം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ മാർഗം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പസൽ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി ശക്തമായിട്ട് അപ്പസൽ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അത് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം അപ്പസൽ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിലാണ് പരിശുദ്ധിയാൽ ബാവിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളതിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തെ അല്പം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതായ ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടും അടുത്ത് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്ന റെഫറൻസുകൾ എടുത്ത് കാണിച്ച് ആ വിഷയം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി പോകണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശോ അതിലൂടെ തുറന്ന പുതുവഴിയോ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ എന്
കേട്ട നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് കേട്ട വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദിയയിലും ശമരിയിലും ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും അവരെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവർ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വത്തോടും വലിയ ആരവാരവത്തോടും ഒരുക്കത്തോടും കൂടി അപ്പസല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ ജൻഡൈൽസ് ജാതികളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലെ പ്രതീതിയോട് ആ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിലെ പ്രതീതിയോട് ആ പുസ്തകം അവസാനിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു വിഷയം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷം അത് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം വരെ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത മിനിസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രം രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതിയ ലേഖനം അതായത് ആക്സ് ഓഫ് അപ്പസ്റ്റൽസ് അത് സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പസ്വലന്മാരിൽ കൂടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അരളി ചെയ്ത ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി എന്തിനാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ അല്പം ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള ദൈവിക പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയതെന്നാണ് എന്നാൽ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ലെറ്റർ ബൈബിൾ ദൈവം വായ്മൊഴിയായി പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പ്രസക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനും അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുവാനും സംഭാവ് അതിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് അല്പം കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ജനനം മുതൽ അതായത് കർത്താവിന്റെ ലോകത്തിലെ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ആ നാൾ മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ മരിച്ച് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാളുകളിൽ കർത്താവ് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിച്ച ഉപദേശമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ അവിടം കൊണ്ട് നിന്നു പോയിരിക്കുകയല്ല അവിടം കൊണ്ട് അപ്പോസലന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ഐഡിയകൾ എഴുതിയിരിക്കുകയല്ല പൗലോസ് വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വലിയ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലതൊക്കെ എഴുതി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പ്രത്യുത ദൈവം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത തന്റെ അപ്പോസ്വലന്മാരിൽ കൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ അല്ലല്ലയ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് റെഡ് ലെറ്റർ ബൈബിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും രണ്ടും റെഡ് ലെറ്റർ ബൈബിൾ ആണ് രണ്ടിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനൊട്ടും വെയിറ്റേജ് കുറവ് കാണല്ല അതിനൊട്ടും പ്രത്യേകത കുറച്ച് കാണല്ല കർത്താവ് ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മത്തായി മർഗോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനൻ തന്റെ വായ്മൊഴിയായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടത് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നവരായി തീരും രണ്ടിനും ഒരേ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഒന്ന് റെഡ് ലെറ്റർ ബൈബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതും റെഡ് ലെറ്റർ പോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ലൂക്ക് അപ്പസൽ പ്രവർത്തികളുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട്
ലോകം മുഴുവനും ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദൻ ഈ വിഷയം അറിയണം കാര്യം അവന്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവന്റെ വാഗ്ദത്ത പദ്ധതിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിസ്ലേമിലും യഹൂദിയൽ എല്ലായിടും എന്താണ് എരിസ്ലേമിൽ തുടങ്ങാൻ കാര്യം ഞാൻ അത് ഒരു ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എരിസ്ലേമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിന്റെ നഗരം ദൈവ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നിറവേറേണ്ടതും ദൈവിക രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലവുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര റഫറൻസ് പഴയ നിയമങ്ങളിലും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും കൂടെ ദൈവം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എരുസലേം ഇല്ലാതെ ഒരു കിങ്ഡം വരത്തില്ല എരുസലേം ആണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എരുസലേമിലും യഹൂദിയൽ എല്ലായിടവും കാര്യം ഇത് രണ്ട് രാജ്യമായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക നോർത്ത് ആൻഡ് കിങ്ഡം ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് കിങ്ഡം ദ ഹൗസ് ഓഫ് ജൂഡ ആൻഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അപ്പോ എരുസലേം യഹൂദിയ മുഴുവൻ ഇത് അറിയണം അതാണ് യഹൂദൻ അതിനുശേഷമുള്ളത് വളരെ മിക്സ്ഡ് ആയി പോയിരിക്കുന്ന അശൂർ സംസ്കാരവും അസിറിയൻസുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി പോയിരിക്കുന്ന ശമറിയൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം ശമരിയ അവിടെയും യഹൂദന്മാർ അനേകരുണ്ട് ശമരിയ എരുസലേമിലും യഹൂദിയൽ എല്ലായിടവും ശമരിയയിലും പിന്നെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി എന്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ എന്തിനാണ് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനോടകം അറിയാം അവർ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ചിതറി പാർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി അവരോടെല്ലാം ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യമാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ഇന്ന് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാം പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് ആ മൂന്ന് ചോദ്യവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുമാതിരി അടിത്തറപ്പാകുന്നത് മാതിരിയുള്ള ഒരു നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് തുടർമാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവസാനം വരെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്ന പോർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തീർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മറ്റു രണ്ടെണ്ണം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ആൻസർ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ അത് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ വന്ന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നേഷൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ജാതികൾ എന്ന മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വലിയ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ ജാതികൾ നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം അതായത് മത്തായി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇന്ന് പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കോണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകേല ജാതികളെയും എൻ്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് അവിടുത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ആകിയാൽ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തോട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് ആകിയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കോണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരളി ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന
ഞാൻ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദൻ ചിതറി പാർക്കുന്ന ദേശം അവൻ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം ചിതറി പാർക്കുക ആ ചിതറി പാർക്കുന്ന ദേശത്തെല്ലാം പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ ആഹ്വാനം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നേഷൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ നാം സകല ജാതികളെയും നാക്കി തീർത്തപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു രക്ഷ വന്നതുപോലെയായി തീർന്നു ഒരു ചെറിയ വാക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇതുപോലെ നിറയെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മലയാളം ബൈബിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചിലതൊക്കെ വരുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ കാണി കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോ ഈ ദർ ഫോർ ആൻഡ് ടീച്ച് ഓൾ നേഷൻസ് എല്ലാ ദേശത്തെയും എല്ലാ രാജ്യത്തും പോയി എല്ലാ ദേശത്തും പോയി ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവീൻ എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ചിതറി പാർക്കുന്ന യഹൂദിനെ അറിയണം മതയുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാം അവിടെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം നിങ്ങൾ പോയി ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം സകേല മനുഷ്യരും ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായിട്ട് വരും അതിന് മുൻപായിട്ട് കർത്താവ് വരത്തില്ല കാര്യം ലോകം മുഴുവനും ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ മുഴുവനും ഈ സത്യം അറിയണം ഇതിന് ആ നേഷൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നേഷൻസിനെ ജാതികളാക്കി തീർത്തപ്പോഴത്തേന് നമ്മളെല്ലാം ആ ബ്രാക്കറ്റിലായി നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു എൻവലപ്പിനകത്തിലായി പോയി ആക്ച്വലി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ ഉപദേശം നമ്മുടെ ഉപദേശമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രദർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഗ്രീക്കിൽ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് കാര്യം ഗ്രീക്കിലാണല്ലോ ഇതിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറമായിക് ഭാഷയിലും ക്ലാസിക്കൽ ഹീബ്രു എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലുമാണ് പഴയ നിയമം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൊയ്നെ ഗ്രീക്ക് കൊയ്നെ ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലാംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂലഭാഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊയ്നെ ഗ്രീക്കിൽ എന്താണ് ഈ നാഷൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നത് സി ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അതിനെ ബൈബിളായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ല സാത്താനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് അവൻ ഏത് നിലയിൽ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ തെറ്റിക്കാൻ അവൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ അവൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശും ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലാംഗ്വേജിൽ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുതിയ നിയമം തന്നെ പുതിയ നിയമം മാത്രമായിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ലാംഗ്വേജിൽ പുതിയ നിയമം മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഇതിനകത്തിലെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു അവരതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ബൈബിളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കെന്നുള്ള വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ബൈബിൾ കെ ജെ വി കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ബൈബിളാണ് നാം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ബൈബിളാണ് ഇവിടെ ഈ ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ നേഷൻസ് എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇവിടെ അതിനെ യത്നെ എന്നൊരു പദമാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ നിറയെ ടൂൾസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബ്ലൂ
എന്തിനാണ് ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തിനെ എന്ന ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ബോഡി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് ബൈ കിൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായോ അതായത് കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർച്ചക്കാർ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലോ സ്വന്തത്തിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ആ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൾച്ചർ സംസ്കാരപരമായിട്ട് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ട്രഡീഷൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യങ്ങൾ പൊതുവായ പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ളവർ നേഷൻസ് പീപ്പിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി മതം വർണ്ണ വർഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പങ്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് എത്തിനെ എന്ന പദം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏത്തനിക് എന്ന പദം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും ഏത്തനിസിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പദം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായിരിക്കുന്നത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്തനെ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാത്യു ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യത്നെ എന്നൊരു പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭാഷ സംസ്കാരം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിൻചെല്ലുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് യത്നെ എന്ന പദം ആ പദമാണ് ഈ നാഷൻ എന്ന് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജാതികളൊന്നും മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജാതികൾ മുഴുവനും ജാതികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല രാജ്യത്തും പോയി അവരോട് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സകല ജാതികളും നാഗ്യ തീർത്തത് കാരണം അത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ട് മാറി പെന്റകോസിന്റെയും കരിസ്മാറ്റിക്സിന്റെയും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പുതിയ ന്യൂ ന്യൂ ജൻ ചർച്ചുകളുടെയും അതുപോലുള്ള അതുപോലുള്ള ചർച്ചുകളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്ടറൻസ് അതിൽ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ അവരുടെ മഹാദൗത്യം എന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാക്കിന് ഒരല്പം കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദനെ പോയി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനാണ് കർത്തവമായ യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരോട് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക അവര് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എരുസലേമിൽ തന്നെ നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയടുത്തൊക്കെ ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേഖനം എഴുതിയതും അവരോട് ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതും ആ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ വാക്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മത്തായി പത്തിന്റെ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ മത്തായി പത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് സോറി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു വായിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശമരീയരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും അടുത്ത വാക്കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചൊല്ലുവേൻ കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശമരീയരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശബരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും ഇസ്രായേലിലെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അരികിൽ തന്നെ ചെല്ലുവീൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനു ശേഷം കർത്താവ് അപ്പസൽ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഏരുസലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാവും കർത്താവ് മത്തായി പത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് ശമരിയരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ശമരിയയിലും പോയിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അതെന്താണ്
അവിടെ പറയാണ് ജാതികളുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെ ഇവിടെ നോക്കി അവിടെ പറയാണ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു തന്നാൽ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെ ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെ എങ്ങനെ ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ പോകരുത് ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറയാം കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കർത്താവ് ശമരിയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ശമരിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാവുന്നതായിട്ട് അനേക ഇടത്തെ റഫറൻസ് നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശമരിയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പോകരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശമരിയുടെ പട്ടണങ്ങൾ നിറയെ ജാതികളെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ രാജാക്കന്മാർ അവർ അസീറിയൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ജാതികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ശമരിയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ പോകല്ല് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റഫറൻസ് കാണിക്കണമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു രാജാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയാണ് അവർ അവയെ വിട്ടുമാറാ വിട്ടുമാറാകിയാൽ യഹോവ പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ സകല ദാസന്മാര് മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത പ്രകാരം ഒടുവിൽ ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ സ്വദേശം വിട്ട് അശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അതായത് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹവും യഹൂദ ഗ്രഹവുമായിട്ട് ഇവര് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അതിലെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം നോർത്തേൺ ഗ്രഹം അവര് ഇസ്രായേൽ സ്വദേശം വിട്ട് അശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇതിന്റെ മേലെയുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടന്ന അന്യായം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവരെ ആ സീറിയൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പിന്നീട് എന്നാൽ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ സ്വദേശം വിട്ട് അശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് വരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അശൂർ രാജാവ് ബാബേൽ കൂധ ഔവ ഹമാത്ത് സഫർഫൈ സഫർവൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വരുത്തി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പകരം ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു അവർ ശമരിയ കൈവശമാക്കി അതിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ശമരിയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ മുഴുവനും ദൈവം തന്നെ ജാതികളെ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇത് അസൂർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ വന്നപ്പോൾ മുതലേ അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും ശമരിയരുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പട്ടണത്തിൽ മുഴുവനും ജാതികളെ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക അത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ജാതികളാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലയോ ദീസ് ടോൾ ജീസസ് സെൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് കമാൻഡ് ദം സെയിങ് go into the city go into the way of the gentiles and into the city of the samaritans and there you not samariyade patanangalil avarude cities il kadakarathu kaaryam endha nu cheyyanal avadu muluvanum yehudana sorry avadu muluvanum jaadigale kondu paarpichirikkana adu kondana avade kadakarathu ennu parayunnathu endu kondana karthava jaadigale avare ashur pravasathilekku odichu vittathu ennu idinde mele ulla vaakyangal okke nokki kaynal ningalkku kaanuvanayittu kaliyum ഞാൻ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ പറയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബയ്ക്ക് വിരോധമായി കൊള്ളരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെ രഹസ്യമായി ചെയ്ത് കാവൽക്കാരുടെ ഗോപുരം മുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം വരെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികളെ പണിതു ജാതികൾ തമോസിന്റെയും അർത്തമീസിന്റെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠകളുടെയൊക്കെ പൂജാഗിരികൾ ആര് ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവരെ ദൈവം കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക പത്ത് ഗോത്രം അളന്നു കൊടുത്തിരിക്കുക ആ ദേശത്തിന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അളന്നു കൊടുത്തിരിക്കുക അവരവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി തങ്ങളുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികളെ പണിതു അടുത്ത വാക്യം അവർ ഉയർന്ന കുന്നിന്മേലൊക്കെയും പച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെയും വിഗ്രഹ സ്തംഭങ്ങളും അശേര പ്രതിഷ്ഠകളും സ്ഥാപിച്ചു ഈ
ദൈവം എത്രമാത്രം കോപിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഹോബ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞിരുന്ന ജാതികളെ പോലെ മനസ്സിലായ ജാതികളെ ദൈവം എങ്ങനെ നീക്കി കളഞ്ഞു അവരെ പോലെ അവർ സകല പൂജാഗിരികളിലും ധൂപം കാട്ടി യഹോവെ കോവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദോഷമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം പത്ത് ഗോത്രം ഈ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് യഹോവ അവരോട് വിലക്കിയിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ ചെന്ന് സേവിച്ചു അവര് ചെന്നിട്ട് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്ന് സേവിച്ചു എന്നാൽ യഹോവ സകല പ്രവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരും മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിനോടും യഹൂദയോടും നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചതും എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകൻ മുഖാര മുഖാന്തരം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചതുമായ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണമൊക്കെയും എന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് പ്രമാണിച്ച് നടപ്പീൻ എന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു എന്നാൽ എങ്കിലും അവർ കേൾക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ദുശാഠ്യം കാണിച്ചു ഇത് കാരണമാണ് ദൈവം ഇവരെ അസീറിയൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിടുന്നത് സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കരുത് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ പലപ്പോഴും ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എരുസലേമിലും യഹൂദിയൽ എല്ലായിടവും ശമരിയയിലും പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശമരിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ശമരിയിലെ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ കർത്താവ് കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശമരിയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പോകരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജാതികളാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ശമരിയുടെ പഠനത്തിൽ പോകരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ക്രിസ്തീയ മതം പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് അതല്ല നമ്മുടെ മാർഗം ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി എന്നുള്ളത് ശരിയാ നമ്മൾ ജാതികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ശരിയാ അത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസൽമാരിൽ കൂടി അറിയിച്ച കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന സുവിശേഷത്തിൽ കൂടി അല്ല മറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസിലൂടെ അറിയിച്ച ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ദൈവസഭയിൽ കൂടിയാ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മെ അറിയിച്ച കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിൽ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ മാർഗത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നത് നമ്മെ റൂട്ട് തെറ്റിച്ചു വിടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജനത്തിന്റെ റൂട്ട് മാറിയിരിക്കുക എന്നത് കണ്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് സാത്ത് ആൻഡ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെൽക്കം കൊടുത്ത് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെയൊക്കെ വളരെ ആത്മഭാരത്തോടെ പലപ്പോഴും പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യോഹനാന്റെ ആ സോറി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിന്റെ എട്ടിലും മർക്കോ മർക്കോസ് പതിനാറിലും മത്തായി ഇരുപത്തി എട്ടിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എരുസലേമിലും യഹൂദിയിലും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ഒക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതിനോട് ഒരു വാക്യം കൂടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോ സൽ പുറത്തുകൾ പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗൽ പത്രോ സപ്പോസോലൻ ജാതികളുടെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രോ സപ്പോസോലൻ ഏകദേശം എ ഡി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എന്നാണ് എ ഡി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു ഉദ്ദേശം എ ഡി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം നടക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് കൽപ്പനകളിൽ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ ഒന്നാണ് പിതാവിന്റെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും എന്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറഞ്ഞതാണ് ജാതികളോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രോ സപ്പോസോലൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു ജാതി എന്റെ വീട്ടിൽ പോവുക കൊറുന്നല്ലിയോസ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്ന ഒര
അന്യജാതിക്കാരൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹൂദന നിഷിദ്ധം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഈ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺലോഫുൾ തിങ് ഫോർ എ മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജ്യൂ ടു കീപ് കമ്പനി ഓർ കം അൺ ടു വൺ ഓഫ് അനദർ നേഷൻസ് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺലോഫുൾ തിങ് ഫോർ എ മാൻ മനസ്സിലായ ഒരു യഹൂദൻ ഇത് അൺലോഫുൾ ആണ് ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ജാതിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവനുമായിട്ട് സംസർഗം പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺലോഫുൾ എന്നാ ഇത് എഴുതിയത് ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചു ജാതികളുടെ അടുക്കലെല്ലാം പോയി എല്ലാവരെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്രോസപ്പോസൽ കുറഞ്ഞില്ലോസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയുന്ന കാര്യമായത് ഇവിടെ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാനല്ല ഇവരോട് പറഞ്ഞു ജാതീയ ദേശങ്ങളിൽ പോയി യഹൂദിനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ദോസ് നേഷൻസ് ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ ആർ ഓൺലി ഗോയിങ് ടു ജൂഷ് പീപ്പിൾ വിത്തിൻ ദോസ് നേഷൻസ് എവിടെല്ലാം യഹൂദൻ ചെതറിപ്പാർക്കുന്നു അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ ദേശത്ത് പോകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് അവരുടെ വാഗ്ദത്വവും അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളുമാണ് അത് ആരോടോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കയറി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യ മാർഗം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ നാം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുക ഈ തെറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷം തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ വിളി തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ രക്ഷാമാർഗം തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ അയക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം എന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതാ അവിടെ പറയാണ് യേശു പിന്നെയും ഇരുപത്തി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിയുടെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പെന്തക്കോസ് നാളിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പെന്തക്കോസ് നാളിന് മുൻപ് നടക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് അന്ന് കർത്താവ് ഇവരുടെ മേൽ ഊതി ഇവർക്ക് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് ലഭിക്കുകയാണ് പന്തിരു പേര് കൂടിയിരിക്കുക അവരുടെ മേൽ കർത്താവ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ ഊതുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസം അവർ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് കർത്താവരോട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യഹൂദിയിലും എരുസലേമിലും എല്ലാം എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വരിക ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഈവന്റ് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ഊതുന്നു അങ്ങനെ അവർ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വിഷയം പ്രാപിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ കർത്താവ് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അയക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി കർത്താവ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കൂടിയിരിക്കുക അവരുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുക അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് സമാധാനം പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത് യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഈ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനും കർത്താവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുക കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുക ആ കർത്താവ് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ഇവന് ഇവര് പന്ത്രണ്ട് പേര് ചെയ്യണം അതിനിവരെ അധികാരപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ ഇവ
അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവിക അധികാരമായത് ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അധികാരമോ മാനുഷികമായിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇവർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയോ അല്ലേത് അത്ര അത്ര പവിത്രമായോ അത്ര മഹത്വമായ ഒരു കാര്യം ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുക ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് മനുഷ്യന് പാപത്തിന് ക്ഷമ കൊടുക്കുവാൻ ഇവരെ അധികാരപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും അത്ര വലിയൊരു അധികാരം ഇവർക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ദൈവം പരിശുദ്ധിയാത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുക ആ പരിശുദ്ധിയാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയാത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മഹാദൗത്യം ദൈവം അവരുടെ മേൽ പകരുകയാണ് ഇതാണ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നടന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധിയാത്മാവിനെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ മേൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഊതാൻ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാതിരി സാധാരണ ഇന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ദൈവം ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമേ ഈ പാപമോചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ദൈവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അവരുടെ പാപം മോചിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര അതിഭയങ്കരമായ അതോറിറ്റിയായി ഇത് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് പല സഭയുടെ നേതാക്കന്മാര് ഒക്കെ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അതോറിറ്റി അവകാശം അവർക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതെല്ലാം അതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലാസ്ഫമി ദൈവദൂഷണമാണ് ഇവിടെ അതിനുശേഷം അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തികളിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധിയാലും അവരുടെ മേല് വരിക അത് പന്തിരുവരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ മേൽ മുഴുവനും വരിക അങ്ങനെ വരാൻ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണ്ട് മുതലേ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ വാഗ്ദത പരിശുദ്ധിയാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാവരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ലോകം മുഴുവനും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ അവരെ ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷയം അവരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരി ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് അവരോട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മുതലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്യം മാത്രം ഞാനൊന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഷ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം യശയ പ്രവചനം എന്ന യശയ പ്രവാചകൻ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന യേശയ പ്രവാചകൻ പറയുക ഇപ്പോഴോ എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ഇസ്രായേലിനെയാണ് യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാം നിന്നെ ഒരു വാക്യവനും ഗർഭത്തിൽ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും നിന്നെ സഹായിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യേശുരുവിനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കുകളും പകരും നിന്റെ സന്തതി മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യശയ പ്രവാചകൻ എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ നിന്റെ സന്തതി മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ ഞാൻ പകരും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഞാൻ പകരും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദതങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് യോവേൽ പ്രവചനം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഷാമുവേൽ ആദ്യമായ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസപ്പോസ്വലം തന്നെ അവിടെ വെച്ച് പറയുക ആ സെക്കൻഡ് ആക്സ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പൗലോ സപ്പോസ്വലം തന്നെ പത്രോസപ്പോസ്വലം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുക യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകേല ജഡത്തിന്മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഇത് ആര് പ്രവചിച്ചതാ ഇത് യോവൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാ അതുപോലെ ഇവരോട് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കുക അത് എന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ലോകമെല്ലാം പോയി അവരോട് ഈ മഹാ സന്തോഷം അറിയിക്കണം എന്താ സന്തോഷം അറിയിക്കേണ്ട സന്തോഷം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുക ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്
ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധിയാൽമാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും ഇത് പത്രോസ പോസ്റ്റൽ അവരോട് പറയുക അവർ ചോദിക്കുക പത്രോസ പന്തിരുവരെ ഞങ്ങൾ മഹാ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ് പെരുന്നാളുകൾ ആചരിക്കുക അങ്ങനെ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ആചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുക പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റിന്റെ ആധിക്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ പോസ്റ്റൽ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വളച്ച് തിരിച്ച് ഓടിച്ച് ഒരു വഴിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് മാനസാന്തരം ഇവിടെ പറയുന്ന മാനസാന്തരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അശേരായേം തമ്മൂസിനെയും അതിനെ ഇതിനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു പെക്യുലിയർ ട്രഷറാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു എലിവേറ്റഡ് പദവിയും പൊസിഷനും തന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാകാൻ പോകുന്നവരാ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിയിൽ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവം പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി അവരോട് കൂടെ നടന്ന് അവരെ നടത്തുന്ന ദൈവം സൈന്യത്തിന്റെ അഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവരതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാൻ അവർ വീണ് പോയിരിക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ വിട്ട് അവർ പുറകോട്ട് മാറിപ്പോയി അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതിനെയാ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബീഡി വലി നിർത്തുന്നതും സിനിമ പത്ര പത്തണം പണ്ട് കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് കാണുന്നതിനെ ഒന്നും അല്ല മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി ഇത് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന കൽപ്പന അലംഘനീയമായത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധിയാൽമാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇത് ഇതാണ് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടായ പരിശുദ്ധിയാൽമാവിന്റെ അഭിഷേകം അവർക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാ ഈ പവർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിനാറിലൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും മനസ്സിലായ മരണകരമായ ഒന്നും കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാനി വരത്തില്ല പാമ്പിനെ തേളിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നു അതുപോലുള്ള മാരകമായ സമയത്തിൽ കൂടെ പീഡന കാലത്തിൽ കൂടിയ ആ പീഡന കാലത്തിന്റെ അവസാനം ആ കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ കൂടെ ദൂഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തേഫാനോസിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്ന് ബ്ലാസ് ഫമി അഗെൻസ്റ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പാപക്ഷമ അർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ സ്വർഗീയ പദ്ധതി അന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും യേഹൂദന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് യേഹൂദന്റെ വീഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ദൈവം ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക അത് യഹൂദ പദ്ധതിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല യഹൂദനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമൊന്നുമല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പദ്ധതിയാ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ദൈവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രക്ഷാ പദ്ധതി ഗ്രേസ് ആണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം അല്ലാതെ യഹൂദിയ പദ്ധതിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അന്ന് മുതൽ ക്രിസ്ത്യൻഡം കറക്റ്റ് പാതയിൽ വരാൻ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ എന്താണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും ഇതായിരുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെയും പർപ്പസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അതിൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയ ഭാരവും ഇത്രയും ജനം ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ഇച്ചിരി അല്പം ഇമോഷണൽ ആകാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടർന്നു തുടർമാനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക
പാർപ്പിൻ എരിസ്ലേമിൽ പാർപ്പിൻ പിതാവ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിപ്പീൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുക അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടി അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മേഘം മൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മേഘം അങ്ങനെ വന്നങ്ങ് മൂടിയൊന്നുമില്ല സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുക നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നിടത്ത് വലിയ മേഘ തമസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഒരു മേഘത്തിലേക്ക് കയറുക ആ ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറി ദൈവം മറയപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ പോകുന്നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ നിന്നിരുന്നു കൂടെ നിന്ന് പൊങ്ങി മേലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ ദൈവ ദൈവം അയച്ച രണ്ട് ദൂതവാഹികൾ ദൈവദൂതന്മാർ രണ്ടു പേർ അവരുടെ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പറയും ഈ രംഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കാണണം ഇവർ ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കുന്നതും കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അടുക്കി നിൽക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇവരിങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണണം അങ്ങനെ അവരോട് പറയാ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമായച്ച സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ പറയുക ആരോടായി പറയുന്നത് പന്തിരുവരോടും യഹൂദനോടും പറയുക അവരോട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എവിടെ വരും ഒലിവ് മലയിൽ വരും എങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ കർത്താവ് എങ്ങനെ പോയോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യാശ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുക എങ്ങനെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതുപോലെ കർത്താവ് ആ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് വരും ഇന്ന് ആ ഒലിവ് മല ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് അതിനടുത്ത് നിന്നെല്ലാം മല കീറുന്നത് പോലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ കർത്താവ് വരാൻ സമയമായി കർത്താവ് തിരിച്ച് ആ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് വരും കർത്താവിന്റെ പാദം ആ ഒലിവ് മലയിൽ ചവിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയോ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് കർത്താവ് മടങ്ങി വരും എന്ന് പറയുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതെല്ലാം സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയി ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മനസ്സിലായി പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വായിക്കുകയാണ് അവർ എരുസലേമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരമുള്ള ഒലിവ് മല വിട്ട് എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോന്നു ഈ ഒലിവ് മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ഈ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ സോറി ഒരു മൈൽ ദൂരമാവുള്ള ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ എരുസലേമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴി വഴിദൂരം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന് ഒരു ശബത്ത് ദിവസം ഒരു മൈലെ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിക്കൂട്ടിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നിയമമാണ് ഒരു ശബത്ത് ദിവസം അവൻ ഒരു മൈലിൽ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ ദോഷണോ ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം ഒരു മൈൽ ദൂരെയാണ് ഈ ഒലിവ് മല അവിടെ ഒരു മൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം ഉള്ള ഒലിവ് മല വിട്ട് എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോരുന്നു അവർ എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പാർത്ഥ മാളിക മുറിയിൽ കയറിപ്പോയി ഇവര് പാർത്ഥ മാളിക മുറി ഇവർ ഈ പാർത്ഥ മാളിക മുറി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാര് ചേർന്ന് പലപ്പോഴും കൂടി വന്നിരുന്ന മുറി ഇതായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെയാണ് സഹിയോൻ മാളിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കോസന്റെ മാളിക
ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പാർത്ത മാളിക മുറിയിൽ കയറിപ്പോയി ആരൊക്കെയാണ് കയറിപ്പോയത് പത്രോസ് യോഹനാന യാക്കോബ് അന്ത്രയോസ് ഫിലിപ്പോസ് തോമാസ് ബർത്തലോമായി മത്തായി അൽഫായുടെ മകനായ യാക്കോബ് എരിവുകാരനായ ഷീമോൻ യാക്കോബിന്റെ മകനായ യൂത ഇവരെല്ലാവരും പതിനൊന്ന് പേരാണ് പന്ത്രണ്ടാമൻ എന്തിയായി പന്ത്രണ്ടാമന് തൂങ്ങിച്ചത്ത് പോയി യൂത ആയിരുന്നു നിസ്കരിയാത്ത യൂത അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരുടെ പേരും പിന്നെ സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ശിഷ്യന്മാരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ശിഷ്യ സഹോദരന്മാര് എന്ന ശിഷ്യന്മാരെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ സ്ത്രീകളോടും അതായത് മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ശൂശനെയും മറിയും മറ്റേ മറിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയും എല്ലാം മറി രണ്ട് മൂന്ന് മറിയുമാരുണ്ട് അവരും ശൂസന്നെയും അതുപോലെ മറ്റവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരെല്ലാം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പങ്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അതുല്യമാ അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുകയും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബലം പകർന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയെ അവസാനമായിട്ട് ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് ഇതിനു ശേഷം മദർ മേരിയെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിപാദ്യം ബൈബിളിലില്ല ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയെ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറി അല്ലെങ്കിൽ സെഹിയോൻ മാളിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാളികയിൽ ഇവിടെ തലയിൽ തുണിയിട്ട് ഒന്നിച്ച കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട എന്താ ഒരുമനപ്പെടാൻ കാര്യം കാര്യം അവർക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർക്കറിയാം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ അവർ പ്രാപിക്കണം ആ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വിശ്വാസത്തോടും ആ ഒരു സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുമനപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ കാലത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെന്ന് പറയാൻ കാര്യം യഹൂദിയ മര്യാദ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ അവരുടെ ഒരു സംസ്കാര പ്രകാരം അവിടെ ഒരു യഹൂദിയ സെക്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോറം അവരുടെ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ആ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ അതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ യഹൂദന്മാരുടെ മര്യാദ പ്രകാരം അവരുടെ ഒരു രീതി പ്രകാരം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘം ആ കാലത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു സംഘം ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനം എടുത്താലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്താലോ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് പത്രോസ് അവരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നെന്ന് അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പെന്തക്കോസ് നാൾ വരികയാണ് അതെന്താ കാര്യം കരി അൻപതാമത്തെ ദിവസമാവും കർത്താവ് ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൻപതാമത്തെ നാൾ അതിനെയാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഡേ പെന്റ കോസ്റ്റ് ഡേ അൻപതാമത്തെ നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അൻപതാമത്തെ ദിവസം അവിടെ ഭയങ്കര ഉത്സവം നടക്കും ദൈവം അവർക്ക് മോശയുടെ കാലം മുതലേ ഉത്സവങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ മുതലേ അവർ അവർ ആരാധിച്ചു വരുന്ന അവർ ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു 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 ഉത്സവമാണ് ആ പെന്തക്കോസ് നാൾ വരാൻ പോവുക ആ പത്ത് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ആ പെന്തക്കോസ് നാളിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ ആ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന പറഞ്ഞത് അടുത്ത വാക്യം സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ യേശുവിനെ പിടിച്ചവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി തീർന്ന യൂതയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് ദാവീദ് മുഖാന്തരം മുൻ പറഞ്ഞ തിരുവഴുത്തിൽ നിവർത്തി വരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു യൂത അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് തിരുവഴുത
അത് ദാവിദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ പന്തിരുവല്ല ഒരാളായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അവൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ അനീതിയുടെ കൂലി കൊണ്ട് ഒരു നിലം മേടിച്ച് തലകീഴായി വീണ് നടുവേ പിളർന്ന് അവന്റെ കുടലെല്ലാം തെറിച്ചു പോയി അവന് കെട്ടിഞ്ഞാന്ന് ചത്തുപോയെന്നും അത് വീണതൊരു പാറപ്പുറത്തെ കാണുന്നും വീണ് അവന്റെ കുടലെല്ലാം തെറിച്ചു പോയെന്നും ഒക്കെ യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിഷ്ണ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അത് എരിസ്ലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് ആ നിലത്തിന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ രക്തനിലം എന്നർത്ഥമുള്ള അക്കൽ ദാമ എന്ന് പേറായി ആ സ്ഥലത്തിന് അക്കൽ ദാമ എന്ന പേരിൽ ഇന്നും അതവിടെ ഉണ്ട് അത് രക്തനിലം എന്താണ് രക്തനിലം കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ രക്തനിലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന് അക്കൽ ദാമ എന്ന പേരിൽ അതായിരിക്കുന്നു ഈ രക്തനിലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മുസ്ലിം കൺട്രീസിലൊക്കെ അവരിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് മണി ആ ഇന്നസെന്റ് ബ്ലഡ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മളുമായിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനത്രയും ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബ്ലഡ് മണി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ മറ്റു മുസ്ലിം കൺട്രീസിലൊക്കെ അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്ത നിലം അതിന് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഈ രക്തനിലം എന്നർത്ഥമുള്ള അക്കൽ ദാമ എന്ന എന്ന് അതിന് പേറായി സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മറ്റൊരുത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങനെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അധികം റഫറൻസ് എടുക്കുന്നില്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു തിരുവഴുത്തുകൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുമെന്നും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാ പൗലോസ പുസ്തകം പറഞ്ഞത് തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഹലലുയ അടുത്ത വാക്യം ആകിയാൽ കർത്താവ് യേശു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മുതൽ നമ്മെ വിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന കാലത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷിയായി തീരണം പല ആവർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അപ്പോസ്റ്റലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ചീട്ടിടുകയോ ഇവിടെ ഇവിടെ വോട്ട് പിടിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അപ്പോസ്റ്റലിനായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം ഇവിടെ എടുക്കുക ആ തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ചില ക്രൈറ്റീരിയകൾ പത്രോ സപ്പോസ്റ്റലും പറയുക എന്താണ് അതിന്റെ മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ പറയാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മുതൽ അതായത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈകിഴ സ്നാനമേറ്റ നാൾ മുതൽ നമ്മെ വീട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒലിവ് മലയിൽ വെച്ച് കണ്ട ആ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന കാലത്തെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷിയായി തീരണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പന്ത്രണ്ടാമനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം സോറി സ്നാനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെ നമ്മളോട് കൂടെ നടന്ന ആള് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റോലിനെ പതിമൂന്നിന് ആക്കാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം പറ്റുമോ മനസ്സിലായോ പലരും പറയാറുണ്ട് പത്രോ സപ്പോസ്റ്റോലിനായി പൗലോ സപ്പോസ്റ്റോലിനെ യൂത വിട്ടതിന് പോയതിന് പകരം എടുത്തതാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എങ്കിലും പൗലോസ് പാസ്സാകുമോ പൗലോസ് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അന്ന് യഹൂദന്മാരെ കൊന്നുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആള് ആ പൗലോസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാമാർഗം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അപ്പോസ്റ്റോലിനായിട്ടോ ഇവരോട് പറഞ്ഞ പാക്കേജിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടോ അല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹിഡ് ഇൻ ഗോഡ് സ്വർഗ സ്ഥാപനം മുതൽ ഉലക സ്
ഒന്ന് ബർഷബ മറ്റത് മത്തിയാസ് ഇതിനെ ആരാ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കമ്മിറ്റിയും പള്ളിക്കാരും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പരിശുദ്ധ്യാത്മാവാ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇലക്ഷനും ബാലറ്റ് പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക പത്ത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരെ നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ്യാത്മാവ് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറണം ഇതിൽ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതിന് യൂത ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെയും അപ്പസ്തോലത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് മനസ്സിലായോ ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ പേർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് വിടുക അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ്യാത്മാവ് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചീട്ട മത്തിയാസിന് വീഴുകയും അവനെ പതിനൊന്ന് അപ്പസുൽമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുകയും ചെയ്തു മത്യാസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോവയുടെ ദാനം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അറുപത്തി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യവും കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങളും കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയും പോകാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് ഒലിവ് മലയിൽ നിന്നും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ മടങ്ങി വരും എന്ന് രണ്ട് ദൂതന്മാര് അവരോട് അറിയിക്കുന്നു ഒലിവ് മലയിൽ തന്റെ പാദം ചവിട്ടും കർത്താവ് എല്ലാ കണ്ണും അവരെ അവനെ കാണും കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നവനായിട്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അവരതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്നും മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എരുസലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിപ്പീൻ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് അവർ സെഹിയോൻ മാളിക അവർ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മാളിക മുറിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അവർ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ കുറയാത്ത ഒരു സംഘമായിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ യൂത വിട്ടുപോയ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിയമനം നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയും മത്യാസിന് ചീട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങളെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ദൈവം തുറക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ഇത് അനേകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ശുശ്രൂഷയല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ദൈവം തരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ പ്രതിഫലം ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ക